بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے یہ ایک پارٹ بنایا تھا لینڈسکیپنگ ہے یہ ہاؤس کی اور یہ ہم نے ایک جگہ خالی چھوڑ دی تھی اس جگہ پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک بڑا سا گھر بنائیں گے جب ہم گھر پورا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم جہاں پر پوتے شوتے لگا کے اسے پورا ڈیکوریٹ کریں گے پہلے میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس سے پھر آپ کی سکرین کا بھی ہیوی ہو جاتی ہے اور آپ کو باقی کام کرنے میں ٹینشن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں درکار ہیں ہم وہ ادھر سے اپنا کام شروع کرتے ہیں یہاں سے اچھا اب ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک بنا لیتے ہیں دوسرا باکس اس حساب سے کہ جتنا ہمارا یہ ہے دوسرا بیلڈنگ ہے ہماری ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیلڈنگ یہاں تک ہم اپنی بیلڈنگ کو بناتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس حساب سے اسے آپ ہنچا کر یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا گھر کتنا ہنچا ہونا چاہیے یہ کوئی زیادہ ہی ہنچا ہو گیا کوئی ٹینچہ نہیں تھوڑا سا ہم اسے نیچے کر لیتے ہیں اتنا ٹھیک ہے یہاں سے اس کی آپ لمبائی چڑھائی کو اچھے سے آپ چیک کر لیں تو اس کی انچائی کو ہم تھوڑا سا اور نیچے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کی چڑھائی کو ٹھیک ہے یہ ایڈجسٹ ادھر سے ہم اسے تھوڑا سا اس کی جو چڑھائی ہے اسے بھی ہم تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں لے جی یہ ہمارے پاس لمبائی پلس چڑھائی یہاں سے بھی تھوڑا سا ہم اسے ادھر ہم نے رکھنا ہے اسے کیونکہ ادھر سے بھی بننا ہے ادھر سے بھی بننا ہے ادھر سے بھی اس لیے ہمارے پاس جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا یہ ہم نے ایک باکس لے لیا ہے باکس لینے کے بعد ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے جی ہم اسے کرتے ہیں فیلال ہائٹ ہائٹ سیلیکشن یہ ہے ادھر ہی لیکن ویسے ہم نے ہائٹ کر دیا اسے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس میں کچھ سیگمنٹس ایڈ کر لیں گے تاکہ ہمیں یہ نظر آتا رہے کہ ہم نے کیا کیا کدھر کدھر کیا ہوا ایک اور دو دو ہمیں ورٹیکس اس کے اس جگہ پہ چاہیے صرف اندازے طور پہ ویسے ہمیں ادر وائز اس کی ایسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جس طریقے کے ساتھ اسے بنانے والے ہیں اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑھنے والی اچھا جی یہ ہو گیا ہمارے پاس اور ایک ہم سیگمنٹ اتیتن اوپر کے ویسے ضرورت نہیں اچھا چلے ٹھیک ہوگا یہاں پہ یہ ہمارے پاس آگیا آنے کے بعد اب ہم نیکس جو کام کریں گے ہم ایک اور باکس کو یہاں پہ ڈراؤ کرنے والے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ یہاں پہ ہم تقریباً اس جگہ پہ لگا کے ایک باکس کو اتنا ہم اسے ہم ڈراؤ کریں گے ڈرا کر کے ہم اس کی انچائی دیکھ لیتے ہیں انچائی اس کی ہم اور کریں گے تھوڑی سی اتنی اتنی کافی ہے انچائی ہمارے پاس اور اس کی جو چڑائی ہے وہ کچھ زیادہ ہے چڑائی ہم تھوڑی کم کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ دوسرا دو سے تین بنانے اتنا یہ کافی ہے ہمارے پاس یہ اتنا یہ ایک ہی باکس ہے اس کے اندر ہی ہم سارا کچھ کریں گے اور اسے پھر اس حساب سے ہم اس کے ساتھ سیٹ کرتے جائیں گے یہ ہمارے پاس ایک بن گیا اس کے بعد ہم ایک اور باکس کو ادھر ڈراؤ کرنے والے ہیں اور وہ باکس ہم کدھر ڈراؤ کریں گے اس کے سینٹر میں یعنی کہ یہاں ہم ایک باکس ڈراؤ کریں گے اور اس کی جو دوسری آگے کی طرف ہم اس کی 
virtual वो निकाल लेंगे गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड करें एक स्टेप पीछे चले जाएंगे इसे आपने यहां पे आगे निकाल लेना और इसे उठा के ऊपर कर लें आप बिल्कुल इसके मुकाबले पे यहां पे अच्छा जी अब आपने जो नेक्स्ट काम है आपका वो ये है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम करें और थोड़ी कम कर लें इतनी अभी तो फिलहाल आपको ये डब्बे डब्बे लग रहे हैं लेकिन ये जल्दी आपको अच्छा लगेगा जो बन रहा है अच्छा जी ये भी होगा हमारे पास ये भी होगा ये भी होगा अब इसका सेंटर जो हमने रखा था जो वर्टेक्स ऐड किए थे वो सेंटर के लिए हमने किए थे कि हम इसके सेंटर का पता लगता रहे कि इसका सेंटर कहां बनता है हम इसे यहां पे ऐड करते हैं यहां पे ठीक हो गया जी ये भी हमारे पास एक हो गया एक हमारे पास ये हो गया एक इस जगह पे आएगा अच्छा अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि अब हम यहां पे बनाने वाले हैं दो अदद कॉलम यहां पे कॉलम बनाने का सही जो तरीका है हमारे पास और आसान वो ये कि एक किधर गया इधर से आप इसे वायर फ्रेम कर लें ताकि आपको ये नजर आता रहे एक दो तीन चार और यहां पे लाके हम इसे छोड़ देंगे जैसा कि आपको बताया हुआ पहले भी कई दफा कि जब आप लाइन टूल के साथ काम करते हैं तो उसके बाद जो भी इसको ये टेढ़ा मेढ़ा होता है इसे सीधा जरूर किया करें करें तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उसके ऊपर ये लें जी आपका कॉलम बन चुका अच्छा जी अब यहां पे आप देखेंगे तो अगर कोई ऐसा वैसा इशू है तो वो इशू है आप यहां से इसे टेढ़ा भी कर सकते हैं इस तरीके के साथ शेप बन गई है थोड़ी सी आपकी इस चीज की अच्छा इसे अब हम आगे ले आते हैं ये कहीं पीछे पहुंचा हुआ इसे इसके बिल्कुल मुंह के पास ले सही जो है इसे इसके नीचे फिट होना चाहिए ऐसे ये ऐसे एक और और यहां पे दो अच्छा जी हमने दो कॉलम भी बना लिए अब दो कॉलम बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है हमें कुछ बॉर्डर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ये हमने इधर से ओके कर लिया ओके करने के बाद अब हम इसे यहां से थोड़ा सा कट कर लेंगे कट करने से ये हमारे पास एक डिजाइन आ जाएगा कट करने के लिए हम यहां से लाइन टूल को लेंगे लाइन टूल को हम यहां से पकड़ के यहां और यहां और इसके बिल्कुल इसके ऊपर लाके इस जगह पे यहां और बाद में इसे इसके साथ जोड़ देंगे 
अब ये हमने क्या किया है ये भी आपको दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स है अपनी चीज को थोड़ी सी अच्छी बनाने के लिए अब इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी आपको दिखा देते हैं जी ये आपका एक डिजाइन बना हुआ सिर्फ इसका थोड़ा सा सेंटर वगैरह आप चेक कर लें सेंटर आपका ओके होना चाहिए ओके हो गया जी आपके पास इसके बाद आपने क्या काम करना है कि इसे आप ओहो कॉपी करके इस लाइन को साइड पे कर लें अब इस वाली लाइन को आपने ये काम करना है कि इसके ऊपर लगाना आपने एक स्क्रू लग गया लगने के बाद अब आप इसे एक्सक्रूड करेंगे और ला के यहां पर आप रख देंगे एक्सक्रूड को थोड़ा सा कम करें क्योंकि ये पीछे वाली बिल्डिंग में यहां पे ओके हो गया जी अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो ये है कि इस बॉक्स के ऊपर हम लगाएंगे बोलियन प्रो एंड जी ये आपका अच्छा खासा डिजाइन बन चुका है असल में इसे हमने पहले इसके साथ अटैच करना था इसके ऊपर हम लगाएंगे बुलियन के बाद इसके ऊपर पहले आप लगाए इधर एडिट पोली एडिट पोली करने के बाद इधर से इसे अटैच करें इसके साथ दे जी अब ये एक बन चुके हैं ठीक है लेकिन अभी हम इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले ये बस डिजाइन हमारे पास बन गया है डिजाइन बनने के बाद इधर एक और हमने लाइन साइड पे की हुई थी शायद आपको पता हो आपको नहीं पता लेकिन हमें पता है कि वो लाइन ये थी इसके ये नीचे वाले एक और ये वाले जो दो पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे यार सॉरी मेरा भी अकुल खास चरने गया हुआ ऐसे करना अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास काम है हम फिर लाइन पे आ जाते हैं लाइन पे आने के बाद हम यहाँ पे एक डिजाइन बनाने वाले हैं डिजाइन बनाने के लिए सबसे बेहतर ये है कि अगर आप लाइन के टॉप पे जाएं तो इस लाइन के सबसे पहले आप लाइन को वैसे साइड पे कर लें ये इधर ये लाइन है आपके पास इस लाइन के साथ आपने एक डिजाइन बनाना यहाँ पे आप जाए लाइन लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आप एक डिजाइन बनाएंगे डिजाइन कुछ इस तरीके के साथ होगा एक दो यहां से इस डिजाइन को थोड़ा सा गोल करेंगे गोल करने के बाद यहां से इस डिजाइन को यहां जैसे टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया इधर ज्यादा छोटा था इसलिए लेकिन कोई मसला नहीं है अच्छा जी इस लाइन को सीधा कर लें ऐसे और इसको ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे और इसको भी ऐसे ठीक है जी इसको 
आगे की तरफ ऐसे इसे भी यहां से आप कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे ये आपके पास हो गया और हाँ जी ठीक हो गया ये हो गया आपके पास ओके जी अब हम इस डिजाइन का क्या करने वाले हैं कि हम इस डिजाइन पे भी एक मोडिफर लगाएंगे वो है लॉफ्ट का लॉफ्ट को गट पाथ शेप को खुद है हम गट पाथ पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें एक शेप देगा शेप की तरह जी ये ये हमारी शेप है इस शेप को हम यहां से पकड़ेंगे और रोटेट करके देखें ये है किस तरफ इसकी शक्ल इधर है इधर है हाँ उस साइड पे ये ये आपको इसका ये बॉर्डर सन नजर आ रहा होगा ठीक है इससे आपने उठाना है ऐसे और उठा के यहां से आप इधर से आप इसे रोटेट करके थोड़ा सेट कर लें ऐसे लें जी ये आपका बॉर्डर बन चुका है इसके आगे भी यहां से भी थोड़ा सा टेढ़ा इसे इसके साथ आपने ऐसे जोड़ लेना थोड़ा सा ये किसी साइड से इधर से टेढ़ा और अभी हम देखते हैं ये क्या कर रहा है हमारे साथ अब जिस वक्त हम इसे इसके अंदर से निकाल देंगे तो फिर ये बॉर्डर ही रह जाएगा इधर फिर हम बॉर्डर को खुद ही एडजस्ट कर लेंगे अच्छा जी अब हम जो नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो ये कि अब हम इस साइड पे आते हैं और इस साइड पे आने के बाद हम यही यहां पे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और इसके लिए हम जो सबसे पहला काम है हमारे पास वो ये है लाइन टूल और लाइन टूल को हम यहां पे हमने दो विंडोज बनाने ठीक है यहां पे तकरीबन हमने इतना हिस्सा छोड़ के ये यहां पे आप कर लें वायर फ्रेम ताकि आपको ये नजर आता रहे और हम प्रिसेप्टिव पे नहीं हम इस पे करेंगे इस पे हमें कुछ साफ नजर आए लाइन टूल एक दो तीन और चार और ऐसे ही आप पांच ओके इसकी हमने इधर से करनी है सेटिंग ठीक हो गया जी हट क्लिक एंड डिजाइन आपका रेडी हो गया इसे भी हम बिल्कुल इसी तरीके के साथ इसके पे बनाएंगे डिजाइन अब ये क्यों बनाया ये हमने बनाया है पुलियन करने के लिए अच्छा जी अब इसे हम किस में देखें इधर देखते हैं यहां पे हमें ये साफ नजर आएगा राइट क्लिक वायर फ्रेम वो ये ये इसे एक्सक्रूड लगाएंगे एक्सक्रूड और हम इसे थोड़ा सा 
लंबा कर लेते हैं अच्छा जी ये हो गया आपके पास एक ये हो गया इसकी कॉपी आपने एक यहाँ पे भी बना लेनी है इस जगह पे दो हो गए और एक कॉपी आप इसकी यहाँ से बाहर निकाल के रख लें ये बाद में बताऊंगा क्यों रख ली ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया हमारे पास ये हो गए हैं तीन टोटल ठीक हो गया जी उसके बाद हम एक चीज और हमारी रह गई है देखने वाली वो ये है कि ये हमारा जितना हमने इसे अंदर की तरफ किया हुआ है इस वाले डिजाइन को उतना हमने इसे भी इधर से अंदर करना यानी के नीचे वाले को अच्छा जी उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे कि इसी डिजाइन को कॉपी करके नीचे ले आते हैं ओके करते हैं ओके करने के बाद सेम साइज पे ये नीचे आ गया इसकी अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमने करनी है एडजस्टमेंट किस तरीके के साथ करनी है जी ऐसे चले जी इसे हम वैसे ही अंदर से इतना इतना फारिक कर देते हैं और एक्सक्रूट अच्छा जी अब हमने क्या काम करना है अब हमारे पास जो मेजर काम है वो ये है कि हमने इन सारी चीजों को दूसरा कर लेना है ज्वाइंट एक दूसरे के साथ वो कैसे हो गया ये हो गया इसके ऊपर एडिट पॉली का मोडिफायर लगाएं और उसके बाद इन सब चीजों को अटैच करेंगे इसे भी इसे भी इसे और इसे ये चार चीजों को हमने अटैच कर लिया और ये चीजें हमने डिलीट करनी है इनमें से ठीक है हाँ ये और ये अटैच होने वाले चलो ठीक है ये हमारे हो गए हैं एक हो गया ये सारे एक है अभी हमने इसे इसके साथ भी अटैच करना था ये अच्छा जी अब हम क्या करने वाले हैं कि ये चीजों को इसे हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर लगाएंगे कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट बिलियन प्रो एंड लेंज पहले हम इस विंडो को रेडी कर लेते हैं रेडी करने का इसका ये तरीका है कि आप इस वाले डिजाइन को पकड़ लें या अगर उधर आपने कोई डिफरेंट टाइप का डिजाइन आपके जेन में है कि आपने कोई विंडोज को डिफरेंट टाइप का डिजाइन देना है तो वो दे दें आप <coughs> वैसे टाइम के से बचने के लिए ये तरीका अच्छा होता है जो एक चीज बन गई है उसी को बार बार जगह जगह पर एडजस्ट करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं मैं ऐसे कर लेते हैं वो आसान थोड़ा सा चलो जी ये हो गया यहां से अब हम देख लें निकारना में ये देखें ये वो बन रहा है सारा साथ अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे कि ऐसे ही लाइन टूल लाइन टूल से डिजाइन बनाएंगे फिर से अच्छा ये वो जो डिजाइन जो हमने यहाँ पे साइड पे करके रखी हुई थी अच्छा अब हमने लाइन टूल से इधर एक डिजाइन बनाना है इसके फ्रंट पे एक दो तीन 
Sure. और यहां से हम इस डिजाइन को खत्म कर देंगे अच्छा जी सीधा यहां से भी ओके इसे भी हम स्मूथ कर लेते हैं इधर से और नीचे की तरफ कर देते हैं चलिए जी ये हमारे पास बन गया है इसे हम उठा के इस जगह पे रखेंगे इस जगह पे रखने के बाद अब हमारा अगला काम ये है कि हम इस रेक्टेंगुलर ले लेते हैं और इसको डिजाइन बनाते हैं यहां पे रेक्टेंगुलर काम बनाए टॉप की तरह हमारा ये फ्रंट हां ये हमारा टॉप है यहां पे अब हमने इतना सा रेक्टेंगुलर बनाना है ये ये इसके आगे आए इधर इतना सा बस ओके हो गया जी अब रेक्टेंगल गया किधर है उसे हम मैं देखना पड़ेगा हमारा रेक्टेंगल कहां पे है और हमने इसे ढूंढ लिया आखिर पर ले जी अब यहां पे इसे पकड़ के शेप हमारे पास आ गई है और कट पाथ ले जी अब क्या हमने कारनामा किया वो देख लेते हैं ये देखें जी अब हमने एक और डिजाइन यहां पे तखलीक कर दिया इसे आप यहां से रोटेट करें और लाग इसके साथ जोड़ दें इस जगह पे और मजीद जो रोटेशन में कोई गड़बड़ है उसे आप ठीक कर लें चलें जी ये इसके आगे विंडो के डिजाइन बन चुका है इसे मजीद आप देख लें हां जी ये देखें आपको ये डिजाइन नजर आ रहा होगा ये 